La osteoartritis es la causa más frecuente de discapacidad física entre los adultos mayores en el mundo, principalmente en países desarrollados. La osteoartritis se caracteriza por la pérdida de cartílago en la articulación. Antes se pensaba que era solo el desgaste mecánico, pero ahora es generalmente aceptada como una enfermedad activa de las articulaciones, como un componente inflamatorio importante, como lo demuestra, por ejemplo, la producción significativamente mayor de prostaglandinas inflamatorias, de muestras de tejidos obtenidas a partir de las rodillas de personas que sufren de la enfermedad. Si la causa de pérdida de cartílago es en parte por la inflamación, ¿podría ayudar una dieta antiinflamatoria al igual que con la artritis reumatoide? El uso de una nutrición óptima y el ejercicio físico como intervenciones de primera línea en el manejo de la osteoartritis crónica bien podría constituir la mejor práctica médica. ¿Dónde está la mejor ciencia sobre cómo podría ser una nutrición óptima? El estudio de China es un buen ejemplo que muestra las consecuencias graves de salud por el alto consumo de alimentos proinflamatorios, como carnes de todo tipo, lácteos, grasas y comida chatarra, y el bajo consumo de alimentos de origen vegetal antiinflamatorios, como granos integrales, vegetales, frutas, frijoles, guisantes, garbanzos y lentejas. La dieta occidental no natural contribuye a la inflamación sistémica de bajo grado, el estrés oxidativo de los tejidos y la irritación, colocando al sistema inmune en un estado hiperactivo, un denominador común de condiciones como la artritis. Hay fitonutrientes en las plantas que parecen ayudar a disminuir la degradación del cartílago de la articulación, la actividad inflamatoria, la muerte celular y el daño oxidativo. Esto se basa en gran medida en los estudios in vitro, lo que sugiere beneficios protectores de la soya, de granadas, cítricos y uvas, y el té verde, la cúrcuma y el curry. Pero los afectados son personas, no placas de Petri. ¿Qué papel puede jugar la curcumina, el pigmento amarillo de la cúrcuma, en el tratamiento de la osteoartritis? Pues bien, la obesidad no solo pone tensión en las articulaciones. El tejido graso dentro de nuestras articulaciones, como en la rótula, es una fuente de productos químicos proinflamatorios que han demostrado aumentar la degradación del cartílago. La curcumina no solo puede ayudar a prevenir la liberación de sustancias químicas inflamatorias, sino también a retardar, en primer lugar, la formación de la almohadilla de grasa. Veamos dos estudios clínicos publicados. El último tuvo 50 pacientes que sufren de osteoartritis de rodilla, de leve a moderada, y se les dio o el mejor tratamiento médico disponible, que incluía el control con fármacos antiinflamatorios y analgésicos, o el mejor tratamiento disponible, junto con algunos suplementos de curcumina patentada. Revisaron diferentes medidas de resultados, incluyendo la escala Karnofsky, que llega a 100, lo que es normal, no hay quejas, sin evidencia de enfermedad, hasta llegar a 0, en el que estás muerto. El grupo al cual se le añadió la curcumina resultó significativamente mejor y fueron capaces de duplicar su distancia a pie. Esto es lo mejor que la medicina tuvo que ofrecer, por lo que la madre naturaleza hizo una contraoferta. El grupo de la curcumina fue capaz de disminuir de una manera significativa su consumo de medicamentos y mucho menos efectos secundarios, disminución de la inflamación, las hospitalizaciones y otros tratamientos. Pero esto no tiene por qué ser una fórmula patentada de fantasía. Aquí está el otro estudio. La eficacia al extracto de curcumina en pacientes con osteoartritis de la rodilla. Un centenar de enfermos fueron asignados al azar a ibuprofeno o extractos concentrados de curcumina por seis semanas. Y al grupo de la curcumina le fue tan bien o mejor que con el ibuprofeno. A pesar de que el ibuprofeno se vende sin receta médica, puede causar ulceración, hemorragia y perforación del estómago e intestinos. Puede carcomer nuestra pared del estómago. Y de hecho, eso le ocurrió a alguien en el estudio. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la cúrcuma? ¿Qué pudiera potencialmente protegerte contra una larga lista de enfermedades? Así termina otro video de Plantada de Revolution.com. Suscríbete para nuevo contenido todos los días. Comparte este video en las redes sociales. Dale me gusta y recuerda, lo aquí presentado no es una opinión, es ciencia.